Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, William. Hi, Maritza. Hi, Gloria. How are you? Hi, teacher. Hi, everybody. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos y chicas? Good. Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día de, cómo estuvo la jornada de trabajo ahora? Pesadísima. ¿Really? Yo trabajo por la vacación. Ah, es cierto, como hemos entrado de vacación, a todos nos están sobrecargando. Así sepa que va a cerrar y todo eso. Yo trabajo en una empresa de import y export, entonces la carga ahorita ah. a los clientes. Híjole. Ah, pues sí. Ahí. Pero todavía falta mañana. Sí. <risa> Terrible. ¿Pero usted trabaja hasta sábado o hasta viernes? Solo de lunes a viernes. Ah. Ahí Marix es cliente mío. Ay. Ah, <risa> excelente. Ah. <Sí. risa> ok, ¿y Maritza en qué trabaja, Maritza? Yo trabajo en una empresa que fabrican productos cementicios. Mm. Ok. Pero este, estoy trabajando, voy a la oficina tres veces por semana. Hoy por la mañana trabajé aquí desde la casa, pero igual, o sea, hay un poco, bastante movimiento y lo igual, ¿verdad? La otra semana a, por la vacación, que pues no pueden quitar, uh -huh. ¿verdad? El, el, los asuetos no los pueden evadir. Pues, Entonces sí. la carga se va, se va. Bueno, a mí no me afecta mucho porque mis días son tres por semana, pero la gente que va dos días sí va a tener que hacer cambios. Entonces, sí, pero ahí estamos. Bueno, complicado, pero aquí estamos, right? Sí. <ríe> bueno, excelente, good, gracias. Good night, teacher. Hi, Vilma. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo está? Nice, bien. Excelente. Thank you. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la jornada hoy? Oh, bien. Estuve trabajando desde casa hoy. Ah, hoy estuvo desde casa. Perfecto. Uh -huh. Excelente. Ok, nice. Sí. Give me a second, I'm trying to do something. ¿Y usted de qué trabaja, Vilma? ¿Qué dice? ¿Usted de qué trabaja, le digo? Contabilidad. Ah, contabilidad. Ah, ok. Nice. nice. Tiene su despacho. En contabilidad, una empresa de tecnología. Ah, ok. Nice. Nice. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. All right. Nice. Uh -huh. Nice. Vamos a ver en William. Hi, William. Yes, teacher. Vamos a ver en qué trabaja usted, William. Fíjese que nosotros tenemos un negocio familiar. Es un taller de mecánica automotriz. Ah, ok. Entonces estamos dando servicio. Ok. En de, su caso no. Hace uno. Uh -huh. Ah, en su caso no hay tareas de descanso. No, ahorita no. Ya descansamos <risa> mucho, me dice. <risa> sí, es cierto, es cierto. Obligadamente. Bueno, obligado, obligado sí, cabrón. Obligado, pero igual es por nuestro bien. Sí, eh, mantengamos sí. nuestras, nuestras, eh, nuestra distancia y siguiendo las recomendaciones no creo que haya problema, pero... Sí, fíjese pues, de sí. que en el, en el negocio estamos aplicando los protocolos pertinentes del gobierno. Nos hemos equipado y capacitado. Gracias a Dios por el momento no hemos tenido ningún caso dentro de los compañeros ni los clientes. Okay. Tenemos That's ahí nice. el seguimiento. Uh -huh. Excelente. Nice Ay, to... Pero qué difícil la cuestión de hacer. Sí, no, y crea que... Esa es la... Esa... Sí. Ya va uno para afuera sin la mascarilla y dice, ay, la mascarilla, sí. right? And then you go back. <laughs> ya me ha pasado que hasta voy manejando y digo, ah, la mascarilla, right? And then, okay, I need to go back. Hay que ir. Anyways, right? Esa es la nueva normalidad, hay que acostumbrarnos. Pero es mejor prevenir que lamentar. Así que bueno. Hi, Dennis. Sí. Hi. Hello. Good good evening. Evening. How are you? I'm fine. Excellent. Estaba cenando ahorita. Ah, ok, provecho. Enjoy, enjoy your meal. 
<laughs> All right. Okay, uh, boys and girls, thank you so much for being here. Okay. Vamos a iniciar mientras sus compañeros se terminan de, 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 de conectar. Vamos a hacer un par de ejercicios por acá, solo para eh, ver si nos acordamos del de tema de la clase pasada. Vamos a ver, ¿cuál era el tema de la clase pasada? Posibilities. Mm. Mm. <coughs> Posibilities, ajá, y para qué utilizamos para posibilities? Ken. Uh -huh. Ken, ajá, Ken, solamente Ken, ¿no? utilizamos otro. Ken. Ajá, Ken. Ajá, Ken, right? Utilizamos Ken de forma afirmativa. And Ken in negative, right? Ken in negative. Excellent. Hi, Susan, welcome. All right, let's see, okay? We're going to do only a few sentences over here, okay? Just to see if, uh, <clears throat> just to see if we remember the correct uh, position, okay? Solo para ver si nos acordamos de las posiciones que tenemos para quien and can't. Decíamos el día de ayer que, <clears throat> perdón, podemos utilizar can and can't for, um, we can use it for abilities, right? Como las habilidades que nosotros tenemos, por ejemplo, I can dance, I can sing, I can play the piano, I can play the guitar, okay? And also I can use it for possibilities, okay? For possibilities, and even I can use it for permission. Pero el día de ayer estuvimos viendo cómo utilizarlo para eh, possibilities, okay? Entonces acá en este pequeño ejercicio he incluido varios, okay? He incluido... Eh, can for ability, also for permission, and also for possibility, ¿ok? Porque son los que hemos visto hasta el día de ahora. All right, entonces vamos a ver number one. Para la number one tengo tres opciones. Entonces, primero que todo me tengo que fijar, ¿ok? Eh, ¿Será una oración o será una pregunta? Right? Luego, si por casualidad fuese una oración, tengo que ver, ¿es solo una oración o tengo otra oración que me está ayudando para ver si es afirmativo o negativo? ¿Ok? Entonces, tengo que ver eso, esos detalles antes de, de proponer una respuesta. All right. Entonces, en este caso, eh, veo que tengo a question mark. Ok. Tengo a question mark. Entonces, eh, ¿cuál será la estructura para una pregunta? Uh -huh. What do you think? Can, I, can uh -huh. I ask you a question? Excellent. Ok. Can, can I, I ask you a question? Ok. Ponemos can at the beginning porque es una pregunta. Right? Question. Uh -huh. Let's see. Now I'm going to ask someone to help me with number two. Recordemos que en este caso le voy a dar ya la pista, ¿ok? No tenemos que fijarnos nada más en la primera oración, sino que en la segunda. Casi siempre la segunda nos contrasta. Es decir que la primera va a ser afirmativa o negativa. Entonces tenemos que ver. All right. Let's see. Uh, I'm going to ask. Let me see. Uh, hi, Carolina. Hi, Claudia Carina, welcome. Thank you so much for hi, being hi. here. Hi, Ronald, hi. welcome. Good evening. Hi. All right, let's see. William Alejandro, what do you think? Oh, sorry, William, you were not here yesterday, right? Yes. Uh -huh. All right. No, but well, uh, uh, I yeah. think yeah, I you can, can try. You can try. Huh? Excellent. Yeah, go for it. Okay. I can't hear. I can't. The music is too loud. Okay, perfect. I can't hear. Mm -hmm. The music is too loud, okay? Excellent, thank you so much. Okay, aquí es donde podemos ver eh, los dos puntos. Okay, podemos ver eh, cuando está eh, de manera negativa y luego está afirmativo. Es decir, que la segunda oración nos está contrastando. All right. Let's see number three. Can you play the piano? Let's see what is the correct answer. Hi, Marina. Welcome to the class. Let's see. Uh, I'm gonna Hi. ask. Hello. All right. Let's see, Maritza. What do you think? Yes, I can. Yes, I can. Excellent, right? Excellent. Nice job. Remember, cuando tenemos pregunta con quién es porque tengo que responder con quién, right? En caso fuese eh, negative, in that case I need to say can't, okay? No, I can't. But in this case, that's affirmative. So that's perfect. Thank you so much. Let's move on to number four, number five, and number six. Give me a second. I'm going to move it. Okay, here we are. Let's see number four. All right, let's see. Vilma, can you help me please? It says, 
he can speak, he can speak, or he can speak. What do you think? No, let's go, Vilma. Activate your microphone, please. All right. Can speak. One more time. The complete sentence. Can can speak. The complete sentence. La versión completa. Ah, he can speak four language. Okay, perfect. He can speak four languages. Excellent. Okay. Four languages. Excellent. Thank you so much. Recordemos que en este caso no le voy a cambiar nada, ok. No estoy utilizando, o sea, no estoy, eh, sí estoy utilizando third person y estoy utilizando eh, present, pero can es un modal, es como un auxiliar, es decir que no tengo que cambiar nada independientemente del sujeto que estoy utilizando, ok. Así que ahí no tengo que cambiar nada porque can es como un don't, ok, o es como un doesn't que me evita que yo cambie eh, las, 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 los verbos en este caso. All right. Let's see. Number five. I'm going to ask, let's see, Claudia. Claudia Carolina, what do you think? Number five. Mm -hmm. He says the that he can help me. Excellent, okay. He says that he can't help me. Excellent, a nice job, okay. En este caso, igual, no tengo que cambiar el verbo, ni tampoco tengo que agregar nada más, right? Se acuerdan que únicamente agregamos to para have to and has to, right? Pero en este caso, para can, no vamos a utilizar to, okay? Únicamente can or can't. So, perfect. Nice job, Claudia. Let's see. Um, uh, let's see, Susan. Hi, Susan. Welcome. Let's see, number six. Eh, no le escucho, Susan. Hello. Asegúrese que tiene encendido el micrófono. En las opciones de abajo está el, 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 el micrófono para que lo active. Ahí lo apagó. Hello, hello. No, no lo escucho, César. Si no, tal vez este, desconecte los audífonos, tal vez eso es lo que está fallando, o conecte el audífono si no tiene. Ajá. Yo voy a regresar con ustedes, Susan, ok, a la number six. Mientras tanto, voy a seguir con los demás, right? Let's see, number seven. Can I smoke here? Can I smoke here? Let's see. Um, Gloria, what do you think? Smoke is fumar, okay? Can I smoke here? Can I smoke here? Eh, new you aren't? Ajá. Acuérdense que en ese caso, como me están preguntando con quién, puedo responder con quién. Ajá. Con quién, okay. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? Can I smoke in here? Eh, new you can uh -huh. No, you can't. Uh -huh. can't. Excellent. Okay. No, you can't. Excellent. Right. Ahora, si la pregunta fuera con do, si sí podría responder con do. Okay. O con don't or con do, si fuese afirmativo o negativo. Si la pregunta fuese con are, por ejemplo, are you single? Okay. Eh, usted me puede decir yes, I am or no, I am not. Right. Ahí tenemos esas dos opciones. All right. Let's see. Uh, Susan. Hello. No, Susan. Seguimos sin escuchar. Hello. No, Susan, we cannot listen. Bueno, si no, me, me lo escribe en, un, en un, el chat también. Si, si, si no se puede. Ok. Me lo puede escribir en el chat. Acá se lo vuelvo a mostrar. Tenemos estas tres opciones. Eh, do I can have? Can I to have? Or can I have? Ok. Ahí vamos a estar pendientes de su mensaje. Y ya lo vamos a ver. All right, let's see, Ronald. What do you think, Ronald? Uh, number eight. 
Number eight, it says we. Uh, we, we can to use, use our phones in class. Mm -hmm. We can't uh, to use our phones in class. ¿Qué okay, creo? Vamos a usar to and, and can o no? Uh, okay. okay. Well, true. Uh, we cannot. Uh, we cannot. Okay, perfect. Eso se me olvidó mencionarlos el día de ayer. Okay. Podemos tener can't. O también la manera larga de can't sería cannot, así como está acá. Cannot. Okay? Okay. cannot. Entonces, eso se me había olvidado mencionarlo el día de ayer. La parte larga, porque tenemos can't, right? Que tenemos el apostrophe and the letter T. But the long form is cannot, ok? Así como está acá. No va separado, sino que así va junto, ok? Cannot, alright? It is together, alright? Let's see. Um, ok, now we have the message. Ok, eh, do I can have a ham and cheese, please? Ok, Susan, en ese caso, recuerde que estamos practicando can, right? Entonces, do no lo voy a utilizar eh, para para preguntas con quién, sino que tengo que utilizar solamente quién, right? Ahora tengo que acordarme si para quién voy a usar tú o no voy a usar tú, ¿ok? Así que trate nuevamente, try again, and then eh, you can tell me, ¿ok? Vamos a ver, number nine, number nine, let's see, Marina, hi Marina, can you tell me what's the correct one, please? Hello. Uh, he can use my car if he needs, needs it. Excellent. He can use my car if he needs it. Excellent. All right. And the last one. Let's see the last one. Um, let's see. I'm going to ask. I saw someone over here. Let's see. Noe Hernandez. Let's see. Noe, what do you think? Mm. Can you open the window, please? Can you open the window, please? Excellent. Okay, excellent. Nice job. Uh -huh. Excellent. And we are missing number six. Okay. Let's see. Podemos ayudar a Susan. Eh, ¿Cuál creen que será la mejor para number six? What is the best answer? Can I have? Can, can I have? have? Uh -huh. Can I have? Can okay. I have a hand and uh -huh. cheese pizza, please? Okay, perfect. Recordemos que two. Lo puedo utilizar con have to and has to, right? Pero para can, no lo puedo utilizar, ¿ok? Entonces ahí sería la última. Can I have a ham and cheese pizza, please? All right? Let's see. Yes, ok. Correct, 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 and correct. Ok, we have all of them correct. Nice job, ok? Nice job, all right? Así que nuevamente, welcome again to everybody, ok? Thank you so much for being here. Eh, para quienes no tienen su cámara encendida, por favor les pido que la enciendan, ya que es un eh, requerimiento de Insafor, ¿ok? Así que los queremos ver ahí bonitos y sonrientes, ¿ok? Para que nos vean eh, que estuvimos presentes en clase, ¿all right? Así que Susan y José Elam, please up, uh, activate your cameras, because we want to see, ¿ok? We want to see. All right. Thank you so much. All right, people. So today we are going to see um, one topic um, that probably you have seen before, okay? And first we are going to analyze uh, some um, some options, okay? For example, uh, do we have delivery options in El Salvador, right? We have many delivery options. So let's think about the delivery options that your company has, okay? Pensemos en las opciones de delivery que tienen sus compañías, okay? O las que ustedes utilizan para delivery, okay? Remember that, for example, Pizza Hut has delivery, right? Or Wendy's, they have delivery, right? But when they don't have delivery, what are some other options, okay? ¿Cuáles son otras opciones que tenemos? For example, let me show you over here. Oops. Okay, here we have, okay? Here we have, okay? I have some delivery methods, okay? For products and for food. For example, one delivery option that I have is Ugo, okay? Probably you have heard of Ugo, okay? 
So that's one delivery option. Okay, es un, es un método de delivery que yo puedo utilizar para tener mis products o para tener mi food. Okay, so ¿qué otras maneras tengo para eh, delivery? No sé si su empresa tiene que enviar eh, algo a un cliente, okay, o a una persona. What are some delivery options that we have? Mm -hmm. Can you tell me? Can you help me? And we're going to write them over here. El, el Uber Eats. Ah, Uber Eats. Okay, perfect. Uh -huh. ¿De qué otra manera puedo hacerle llegar mis productos al, 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 al cliente? Uh -huh. What are some other options? Uh -huh. Creo que la mayoría de empresas manejan un delivery, right? Eh, entonces podríamos decir eh, the company's delivery también. También si estuviese disponible, ok. El, el delivery de la empresa. Uh -huh. Get my food, teacher. Excuse me. Get my food. Get my food, all right. Uh -huh. Okay, that's another delivery option that we have. Teacher, cuando son este productos de cocina, por ejemplo, comensadores o como esos son delivery, ¿verdad? Ya, yeah, eh, bueno, sin importar qué tipo de producto sea, no necesariamente que sea comida. Puede ser cualquier otro tipo de producto que se lo haga llegar a su, a su casa o que su empresa se lo haga llevar, perdón, se lo haga llevar o se lo ajá, se haga que, que el producto llegue a la casa de, de, del cliente. UPS. UPS, excellent. Ok. UPS. FedEx. Ah, FedEx. Ajá, uh -huh, excellent. Ok. FedEx. I think it's like this. FedEx. DHL, no. Ajá. DHL, perfect. Ok. Aeroflash también. Ah, Aeroflash. Aeroflash, nice. Ajá. Urbano Express. Urbano, excellent. Ajá. Mandaditos. Ah, mandaditos, right? In here in Metapan we have mandaditos. I think you have. Excuse me? Transexpress. Trans Express. That's what you said, Trans, Trans Express. Express. Ah, okay, perfect. Uh -huh. What are some other options that we have eh, for sending products to our clients? O oh, cuando usted pide algún producto, de, ¿cómo le llega? Correo del Salvador, teacher. Ah, correos, all right. Uh -huh. In English, we're going to pay, we're going to do it uh, El Salvador's eh, eh, mail service, okay, mail service. If we want to have it like an English version, okay, eh, El Salvador's mail service, okay. ¿Alguna vez han enviado un, y recibido una carta usando correos? Yeah. Yes. Yeah, I think, I think that's very common, right? Or when we order something online, okay, when you order something online from eBay or from Amazon, Sometimes they send it to correos, right? And then you pick it up in at, at correos. Usted lo recoge en, en, el, en el correo. What's the other one? Uh -huh. All right. Any other one? No? AliExpress. AliExpress. Okay. I think I have heard that one before. Uh -huh. I think I have heard it, that one before. Okay, so those are some delivery methods, okay? Those are some delivery methods, okay? Diferentes maneras en las que podemos eh, tanto enviar productos a nuestros clientes, okay? O también podemos pedir productos para nosotros o incluso esta comida, okay? So, pues, tenemos un par de opciones ahí que tenemos eh, de comida y luego tenemos de productos, right? Especialmente cuando son de valor, pues ahí hay que tener un poco de cuidado, right? So there we have, this is like uh, something that we have, and this is something that we are going to practice today, okay? Esto es algo en lo que vamos a practicar un poquito, vamos a hablar un poco sobre delivery methods, okay? Vamos a hablar un poco, así que para que más o menos tengamos una idea del de, de, tipo de vocabulario y el momento en el que vamos a utilizar esto, lo vamos a aplicar un poco a esta área, okay? To delivery services or delivery methods, all right? So... Today we are going to learn how to use be going to, okay? That is going to be the topic of today, be going to, okay? 
And we're going to see affirmative, negative, and questions, okay? Just the same thing that we did with can, okay? Así como lo hicimos con can, igual lo vamos a ver. Así que usted puede ir pensando en ejemplos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y luego los vamos a escribir por acá. All right? Recuerde, entre más da ejemplos, más fácil se le hace para entender. ¿Ok? Y ahí podemos ver qué modificamos, está bien, qué le cambiamos, ¿ok? La cosa es que participe y que practiquemos. All right? So, ¿cómo hago una oración utilizando be going to? Ok, for, uh, let's see. First, I need a subject. Remember, we have I, he, she, blah, blah, blah. Ok? Then... Dependiendo el, el subject, tengo que utilizar am, or is, or are, ¿ok? Es muy importante fijarme en eso, eh, dependiendo del sujeto. Vamos a ver, le voy a preguntar, creo que esto ya se lo saben, pero... Nada más déjenme poner otro colorcito, ¿ok? For example, what am I going to use for he? ¿Cuál creen que es para he? For he? Is... Is, okay, he is, excellent. Let's see, we. Are. Are. Uh, we are, excellent. I. Am. Um, um, okay, I am, uh -huh, nice. She. Is. 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 He is, excellent. You. Uh, are. You are, nice. And finally, it. Is. 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 Ok. Excellent. Ok. Perfect. So, así es como tenemos los diferentes eh, verbs. Ok. Ahora, después de tener am, is, or are, dependiendo de mi sujeto, voy a tener going to. Ok. Going to. And then I'm going to have an activity. Ok. For example, take a shower, visit my, my father, eh, check my cell phone. Ok. Cualquier actividad que usted pueda pensar. Ahí vamos a meter después de going to, okay? After going to. And then we are going to have a complement, okay? So this is going to sound like the future, okay? Eso va a sonar un poquito a futuro, okay? Porque es algo que nosotros vamos a hacer, all right? Entonces, let's take a look at some examples over here. For example, I am going to send an email tomorrow, okay? I am going to send an email tomorrow. So I have the verb to be, um, I have going to, and then the activity is send an email, okay? Send an email, pero dentro de esa actividad tengo un verbo. Así que, en este caso el verbo es send, okay? Toda la actividad es send an email, okay? Enviar un correo, pero dentro de esa actividad tengo un, una, un, un verbo, all right? Así que ahí tengo una activity. What are some activities that are, are you going to do tomorrow? Mm -hmm. <laughs> Hello? What is something that you are going to do tomorrow? Can you tell me? I'm going to go to work. Ah, okay. I'm going to go to work. Okay. Perfect. What's another one? What else are you going to do tomorrow? Mm -hmm. Remember, going to, okay? Going to. I am going to? I am going to buy a supermarket tonight. In one, the more night. one more time, please. I am going to? I am going to buy buy. Live? Ah, sorry, no. sorry. Buy. Uh-huh. Okay. Uh-huh. At the market in the night. In the morning. Okay, excellent. Thank you so much. Okay. I am going to buy at the supermarket in the morning. Excellent. Okay. Excellent. Nice activity. One more. One activity more, please. She is going to have an interview on Monday. Oh, perfect. Yes, me adelanto. Así que está perfecto. She is going to have an interview. On Monday, okay, on Monday, yes. perfect. Acá estamos utilizando she, porque ya eh, Dennis se pasó a she, okay? Entonces, si se fijan, acá me va a cambiar el otro verbo porque ya no estoy utilizando I, okay? I am using a different person, so 
this is uh, a different uh, a different tense okay i am going to use one uh, one sentence using we okay what is the verb to be that i'm going to use for we people we we are, we are okay we are going to let's see what do you think tell me one sentence that we are going to do as a class mm -hmm. Y es algo que nosotros como clase vamos a hacer. What do you think? We are going to Practice. do homework. homework. Study. Okay, perfect. Okay, me gustó la de homework. So we are going to do homework, okay? Excellent, okay? We are going to do homework, okay? In this case, I changed, okay? Cambié por are, porque estoy utilizando we, right? We are going to, and then the activity, do homework, okay? Do homework, all right? Now, tell me some examples using he, she, or you, okay? Cualquiera de esos, please. He, she, or you. Mm -hmm. Mm -hmm. Or you can use the name of a person, okay? For example, my father, my husband, my wife, my brother, mm -hmm. my sister, my cousin. Uh -huh. My father. Mm -hmm. My father um, going, no, my father. Is going to. Uh -huh. Is going to have a good old coffee. Ah, okay, perfect. My father is going to have a cup of coffee. Okay, perfect. A cup of coffee. Excellent. Okay. Nice, nice, nice. The last example, please. Mm -hmm. Oops. Was not like this, it was like this, okay? The last one. What do you think is the teacher going to do tomorrow? <laughs> the teacher or you? Como usted quiera. The teacher or you? Como usted me quiera decir. Hmm? Try to think about something that the teacher is going to do. The teacher is going okay. Going to? Email. To send emails. To send emails. Okay, perfect. Uh -huh. The teacher is going to uh, send emails. All right, perfect. Okay. Entonces, estas son actividades eh, usando going to. Okay, going to. Now, el verbo send lo puedo utilizar también para products. Okay. For example, eh, if you are saying like your company, Eh, va a enviar algo, you can say, we are going to send you the products, okay? We are going to send you the products, okay? O en vez de products, usted puede decir cualquier producto eh, que usted distribuye, all right? We are going to send you, and usted dice que, que le va a mandar, all right? Entonces, también eso es posible. We are going to send you, or we are going to send the client. Y usted dice que le va a mandar al cliente. Right? Mm -hmm. Entonces, ahí tenemos también cómo aplicarlo también a nuestro job. All right? To our job. So, we are going to send you the products. Uh, I am going to call the client. Okay? I am going to call the client. I am going to send an email to the client. Okay? So there are different activities that you can do using going to, okay? Se las puede aplicar tanto a su vida como a su trabajo, okay? Porque vamos a hacer algo a futuro. I'm going to, he is going to, she is going to, we are going to, or you are going to, okay? Or they are going to, too, all right? So that's affirmative, okay? That's affirmative. Now, let's see how we can make negative sentences. The negative sentences are easy, okay? It's the same. It is the same. The only difference is that we are going to have not, okay? Not. If you see, I have the subject and then I have am, um, is, or are one more time. Then I have not, okay? Which is the negative part. Then I have going to. And then I'm going to have the activity, okay? And that's it. Let's take a look at it, another example. I am not going to work tomorrow, okay? I am not going to work tomorrow, all right? So over here I have negative, okay? I am using not, okay? I am not going to 
and then the activity work tomorrow. All right. Let's see. What about you, people? It can be about you, okay? It can be about a family member, or it can be about the company, okay? Tell me. I I'm not going to buy at the supermarket. I'm not going to uh, buy in the supermarket. I, I, um, uh huh. Like this. Okay. I am not going to buy in the supermarket. Okay. Perfect. What else? Um, Let's see someone else. Uh, Claudia Carolina, tell me, Claudia. They are not going to clean the office. Okay, perfect. Okay, they are not going to clean the office. Perfect. Nice job. Okay, nice job. Let's see someone else. Another example. It can be using she, he, you, we, they. Huh? He is not going to study tomorrow. Okay, he is not going to study tomorrow. Perfect. Okay, he is not going to study tomorrow. Perfect. Oops, there we have it. Okay, okay. tell me. He is not going to call me. He is not going to call me. Okay, perfect. Uh -huh. That's correct. Okay. She's not going to call me, right? She's not going to call me. Okay. All right. Tell me. Uh, y I solamente ten, pero no, se debe de usar completo el not o se puede usar contractado. Ah, perfect. Uh -huh. Excellent. Yes, we can we can do contractions, okay? But I I don't manera uh -huh. I I don't manera de hacerlo. Primero para I am not, la única posibilidad que tenemos es I am not, okay? I'm not going to buy in the supermarket, okay? That is the only option that I have in this case. Now, for they are, I can say uh, they are. they're not, okay? O oh, también puedo decir la que me dijeron por ahí, they aren't, okay? They aren't. Mm -hmm. Tengo esas opciones también para hacer contractions, ¿ok? Mm -hmm. In the negative. They're not or they aren't, ¿ok? They're not going to clean the office or they aren't going to clean the office, ¿ok? Cualquiera de las dos está correcta. No hay ninguna distinción de una con otra, sino que nada más contractions, different contractions, ¿ok? And also we can do it with is. Vamos a ver, ¿cuál es el negative de is? Mm -hmm. Excellent. Okay. Entonces puedo decir he's not. O puedo not. decir he isn't. Uh -huh. he isn't. We have the two the two ways. Okay. Ahí tenemos las dos maneras. All right. Thank you for okay. asking. Okay. Thank you for asking. All right. Okay. What do you think, people? Uh, do you think that we are going to have classes next week? What do you think? Mm -hmm. Yes or no? Uh huh. What do you think? I think we are not going to to have a class the next week. Ah, perfect. Okay. We are not going to have a class next week. Okay. So we have vacations. Okay. Vacations, right? Tenemos que estar en casa. Okay. Tenemos que estar en casa. So we are not going to have a class next week. Okay. So that's something else that we can say. Okay. We are using uh, going to correctly. Okay, perfect. And of course, we can join, okay? I can say we aren't, okay? We aren't going to have a class next week, okay? That is also possible, okay? That's also possible. Okay, do you have a question over here? Alguna pregunta hasta ahorita? Before I move on? No? All right. Ya vamos a practicar eso un poco más, okay? Así que no se preocupe. All right, let's see. Now let's move on with questions, okay? Let's move on with questions. Acordémonos que cuando utilizamos can, 
ponía quien al principio, right? Ahora, como no tengo can't, tengo que ver cuál es el auxiliar. Obviamente los auxiliares acá los tengo y esos son los que voy a utilizar at the beginning. All right? Birth Then I be. have the subject, uh -huh, the verb to be, exactly. Then I'm going to use going to, okay? Prácticamente los primeros dos son los únicamente que cambian de posición. De ahí lo demás va a ser igual. Okay, going to, activity, a complement, y algo muy importante, question mark. Okay? In English, we use only the last question mark. Okay? Sorry, the last question mark. El, el primerito no lo usamos. Okay? El primerito no lo usamos, sino que nada más el último. Más fácil, ok? Más fácil hasta para buscar en el teléfono. Ok? So, let's see some examples over here. Ok? Let's see some examples. Are you going to work tomorrow? Are you going to work tomorrow? Ok? Si se fijan, es como una oración. You are going to work tomorrow. Pero, como tengo que cambiarlo de posición, ok? Are you going to work tomorrow? Ok? Excellent. Let's see. Hágame preguntas a mí. Okay. Let's see. Try to ask me about my future. Teacher, are you? <laughs> are you, are you going to? Let's see, Dennis. Uh -huh. are, you go, are you going to go to visit your girl, girlfriend on Sunday? <laughs> okay. Are you going to visit? Are you going to go to visit your best friend? Or girlfriend. Your best friend or your I, girlfriend? I don't know. You tell me. Girlfriend. You say. <laughs> okay, girlfriend. Okay. Are you going to visit your girlfriend on yeah, Sunday? <laughs> All right. Perfect. Ya la voy a responder. Permito. Vamos a ver. Someone else. Another question. Por ahí escuché alguien más. Are, Are you, you going to go? go? Okay. First okay. Gloria y yo, después usted, William. Okay. Vamos a ver, Gloria. Okay. Are you going to a uh, vacation? Are you going to uh, go vacations? Uh -huh. Or let's see, vamos a ponerla mejor. Are you going to have? Uh -huh. Are you going to have vacations? Excellent, okay. Uh -huh. Are you going to have vacations? Okay, vamos a ver, William, y luego voy con Claudia. Uh -huh. Are you going to get a, a trip on Sunday. Okay, are you going to get a trip on Sunday? Excellent. And let's see, Claudia. Is she going to go to drive your car? Ah, is she going to drive, going to? Going to. Drive your car? Uh-huh, okay, perfect. Is she going to drive your car? Nice. Okay, and one question more. One question more. Uh -huh. One question for me, please. Someone, si no, le voy a preguntar a alguien que me haga una pregunta. Let's see. Felix, can you ask me one question, please? Felix. No le escucho, Felix. Eh, tiene desactivado su micrófono. Sorry. Ah, sorry. Um, are you going to play the Monday? Eh, no le escuché el verbo otra vez. Are you going soccer. To... Ah, are you soccer. going to play soccer uh, the Monday? On Monday, okay. Perfect. Thank you so much, Felix. Okay. Thank you so much. All right. So, en este caso, todas las preguntas están bien formuladas, ¿ok? We are using are, we are using is, ¿ok? And, acá es donde viene un poco eso mismo que hablamos el día de ayer del cambio de, de sujetos, ¿ok? Porque puede ser que esta pregunta sea para una persona, right? A personal question, like in a conversation. Or, muchas veces eso también se, se pregunta como a un grupo, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo a todos, a todos ustedes, hey people, are you going to work tomorrow? Entonces, en ese caso es, es, es plural para todos, right? Entonces, ustedes responden con we, no responden con you, ¿ok? Porque están hablando por todos, right? Like we, teacher, nosotros, right? Pero si es cara a cara con alguien, are you going to work tomorrow? Esa persona va a responder con I, ¿ok? Porque ahí cambian, cambian los roles, ¿ok? Cambian los roles. Entonces, si usted me pregunta a mí, are you going to work tomorrow? 
I can say yes or no. Ok, very simple. I can say yes or no. Pero en este caso la pregunta es con are. Pero como voy a utilizar I, ¿cuál va a ser el verbo to be que voy a utilizar? Yes, I. I am. I am. I am. Excellent. Ok. Entonces, es ahí donde tenemos que poner atención. Porque no necesariamente porque la pregunta es con are, tengo que responder con are, sino que tengo que ver el sujeto. Ok. Tengo que ver el sujeto. Entonces, ahora si la pregunta es para todos, right? Ahí puede decir usted, yes, we are, teacher. Ok. Yes, we are. Porque ya es como grupo. Ok. Ya es como grupo. Ahora, what about no? If you ask me, ok. Are you going to work tomorrow, teacher? No, I am not. Ok. No, I am not. Ok. Ahí tengo la, la manera negativa. ¿Y cuál sería la manera negativa de are? Are. No, we are. Uh -huh. No, we aren't. Okay. Perfect. Uh -huh. No, we aren't. Excellent. Ahora, vamos a ver, voy a responder las demás preguntas. Are you going to visit your girlfriend on Sunday? Eh, no, I am not. Okay. No, I am not. I am going to, sorry, are you going to have vacations? Yes, I am. Are you going to get a trip on Sunday? No, I am not. Okay. Are you going to play soccer on Monday? No, I am not. Okay. What about is she going to drive your car? What are the two options, people? What do you think? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Okay. Como estamos utilizando she, ahí sí puedo hablar de ella. Okay. And I can use is. What about the negative? Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien por acá que me ayude con la negative. Um, let's see. Edwin. Hi, Edwin. What do you think is the negative, Edwin? Hey, sería, no, she isn't. Excellent, okay, no, she isn't, okay. Nice job, excellent. Thank you so much, okay. Entonces, es así como hacemos preguntas, okay. Si se fijan, they are for the future, okay. They are for the future, okay. Now we're going to take the questions to another level, okay. Vamos a, 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 a tomarlas en, en, en otro nivel. ¿Se recuerdan ayer de las WH words que vimos? ¿Quién se acuerda de cuáles fueron las dos WH words que vimos? The information. Where y ¿Ah? when. Ah, where, where y when. Ok, which one is for time? Which one is for time? When. When. When is for time. Excellent. Ok. And which one is for place? Where. 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 Perfect. Ok. Now, we are going to use where and when one more time, ok? Vamos a utilizarlos nuevamente para hacer una information question, ok? Así que lo vamos a ver por acá. Y voy a agregar una más, ok? Voy a agregar una más. Tenemos where, that is for a place. We have when, that is for time. And voy a agregar who, ok? Who, that that is for a person, ok? That is for a person. That means quien, right? That means quien. So that is good. those are going to be the questions that we are going to use. All right? Let's take a look at the first question. Primero, déjeme eliminar esto por aquí. Solo para que veamos que es una yes, no question en realidad. Okay? Permita, acá está. Okay? Si nos fijamos en la pregunta, are you going to receive the package? Okay? Are you going to receive the package? Si ve usted esa pregunta, usted puede decir, yes, I am, or no, I am not, ¿ok? Usted va a recibir el paquete. Uh, yes, I am, or no, I am not, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego esto? Where are you going to receive the package, ¿ok? Where are you going to receive the package? Inmediatamente, I have to use a place in the answer, ¿ok? Aquí no puedo responder, yes, I am, or no, I am not, ¿ok? Porque ya me está metiendo información. Entonces, yo tengo que, obviamente, dar una respuesta completa, ¿ok? Let's see. Uh, for example, let's say that someone, I'm, I am going to send you a package, ¿ok? Le voy a mandar un libro y se lo voy a mandar por eh, Aeroflash, for example, ¿ok? So, where are you going to receive the package? What do you think? Where are you going to receive the package? Let me see. Um, let's see, ever. Where are you going to receive the package? Si le mando un libro, where are you going to receive the package? You tell me. Mm -hmm. Ever Garcia, are you over there? Yes, 
Hello? I, Hello? I okay. am going to uh -huh. festive in the house. Okay, the package. In my house. In my house. Package Excellent. Uh -huh. house. Excellent. Entonces, okay. acá él me está dando lugar. All right. He's giving me the place in my house. Okay. And that's correct. Okay. That's correct. That is going to be the correct answer. Okay. Probably someone is going to have a different answer. Okay. Vamos a ver si alguien más tiene una, eh, una respuesta diferente. Let's see. I'm going to ask eh, Maria, Marina del Carmen. Eh, where are you going to receive the package? I'm going to receive the, pa the package in my office. Okay, excellent. Okay, that's another uh, possible uh, place. Okay, I'm going to receive the package in my office. Okay, in my office. So that's correct. Okay, that's correct. Nice job. All right. Let's take a look at a different question. When are you going to arrive home? When are you going to arrive home? Okay. Entonces, de igual manera, acá tengo una yes no question. Okay, that's easy. Are you going to arrive home? ¿Va a llegar a la casa? Yes, I am or no, I am not, right? Pero aquí ya me metió when, right? Entonces aquí tengo que responder con una hora. Let's see. When are you going to arrive home tomorrow? Lo voy a poner aquí para que piense usted a qué hora va a llegar a su casa mañana. Let's see. When are you going to arrive home tomorrow? Let's see, Noé. When are you going to arrive... Uh, Home tomorrow. No le escucho, no es, tiene desactivado su micrófono. Where are you going to arrive home tomorrow? Uh -huh. I'm going to. Um, Alright. Uh -huh. I'm going to arrive. Uh -huh. uh, me pide tiempo uh, uh -huh. 5 p.m. 5 p.m. Okay, perfect. Uh -huh. yeah. Perfect, okay, perfect. Yeah, I'm going to arrive at 5 p.m. Okay, I'm going to arrive at 5 p.m. Excellent, okay. Entonces ahí me está dando un tiempo, right? Ahí me está dando un tiempo, okay. Let's see, when are you going to arrive home tomorrow? Let's see. Uh, now let me ask. Uh -huh. Let's see, Cristina. When are you going to arrive home tomorrow, Christina? Mm. I am going to arrive at um, 12 p.m. At 12 p.m., excellent, okay? At 12 p.m., okay? So in this case, you are also using going to, perfect, okay? Perfect. Now, the last question, okay? I am going to use who, okay? I'm going to use who. Let's see. Who is going to receive the mail? Okay. Who is going to receive the mail? Okay. En este caso, inmediatamente me está preguntando who, quién, right? The person. So I need to have in mind a person. It can be my father, my, my boss. It can be my co-worker, okay? Que sería mi compañero de trabajo. It can be my wife, my husband, okay? Any person, okay? Entonces acá le voy a cambiar otra vez por mail, le voy a cambiar package, ¿ok? Estamos hablando siempre eh, del libro, ¿ok? Uh, I am going to, I'm going to, uh, who's going to receive the package, ¿ok? Recuerde, yo le voy a mandar un libro, right? And I want to know who is going to receive the package, porque la persona que, con la que lo voy a mandar, ¿ok? Eh, necesita saber el nombre, right? Si no, no se lo va a entregar a la persona, right? Entonces, let's see. Um, Gloria, who's going to receive the package? You tell me. Mm -hmm. Perdón. No problem. Um, ¿Quién no tiene que recibir, verdad? Mm -hmm. um, she's, um, she's going to... She's going to mom uh, the package. Eh, en ese caso tenemos que poner el verbo por receive. Uh -huh. She's ah, okay. going to. Uh, uh -huh. to 
repeat. Um, the, the package. Uh -huh. The package. Pero en ese caso, ¿quién es she? Ella. Uh -huh. ¿Quién sería ella? Porque si yo le digo a la persona que el, con quien le voy a mandar el mensaje o el libro, ella lo va a recibir. ¿Quién es ella? <ríe> Ajá. Sí. Eh, Ajá. Un nombre. Ajá. Un nombre o un familiar, no sé. Sí. Eh, sister is going to receive the package. My okay. sister. Ajá. Ok, perfecto. Okay. My sister is going to receive the package. Ok, excelente. En ese caso, la única diferencia es que en el caso de place and time, los tenemos hasta el final, si se fija, right? En este caso, para who, tenemos la persona al principio, ¿ok? My sister is going to receive the package. Uh, my boss is going to receive the package. My supervisor is going to receive the package, ¿ok? ¿Cómo creen que sería si usted lo va a recibir? Uh -huh. ¿Cómo sería si usted va a recibir el paquete? I am. Uh -huh. Excellent. Okay. I am. I am. Uh -huh. I am going to receive the package. Okay. Going to receive the package. Excellent. Okay. Entonces, en ese caso, I'm es la persona. Okay. I am la persona. Okay. Who is going to receive the package? Ah, I am going to receive the package. Okay. I am going to receive it. Okay. Entonces, es ahí donde tenemos otro tipo de pregunta. Okay. En este caso, como le repito, eh, the person is going to be at the beginning. Dígame, Marita. Y pues, en, esta, en esta pregunta del paquete, eh, podría, podríamos responder the packet, the packet going to receive Mr. Umaña. Eh, poniendo sister al final. No. The packet, poniendo primero que el paquete lo va a recibir eh, el señor Umaña. Ah. The packet, Going to receive Mr. Umaña? Eh, de acuerdo a la gramática, no está correcto. Ajá. Hay, otro, hay otra manera de decirlo, pero esa es un poco más avanzada. Uh -huh. ah, sí. En ese caso, para utilizar going to, tiene que poner a Mr. Umaña al inicio. Ajá. Mr. Umaña uh -huh. is going to receive the package. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Basándonos en esta gramática y en esa estructura, tiene que ser así mejor. Hay otra, como les repito, hay otra manera de hacerlo, pero es un poco más avanzada. Uh -huh. Yeah. But yeah, that, that's a good question. Excellent. Uh -huh. Thank you so much. Anybody else has a different question? No? All right. We're going to do a short practice right now. Okay. Primero vamos a, a escuchar de eh, un mail service. Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más de listening. Eh, to practice listening a little bit. Okay. So, uh, let me see. Here we have it. No, it's not this one, it's this one. All right. Let's see. Give me a second. Here we have it. Pero creo que no les compartí. Permítanme. Give me a second. Oh, yeah, he was on. <laughs> All right. So, we are going to listen to one person talking about his mail, ¿ok? Él va a hablar un poco sobre eh, cómo eh, trabaja el correo en su, en su ciudad, ¿ok? And for this, we have three questions only, ¿ok? No sé si las puede anotar rapidito por ahí. Ahorita se las muestro, permítanme. All right. How often is the mail delivered? ¿Ok? How often is the mail delivered in Randall's area? ¿Qué tan a menudo es entregado el correo en la casa, en, en el área de Randall? Okay. How often is mail delivered in Randall's area? Esa sería la primera pregunta que vamos a responder. And we have three options. Seven days a week, six days a week, or five days a week. Okay. Ya vamos a ver cuál es la respuesta. Ahorita solo anótelo rapidito por ahí para que luego veamos el video. Es muy cortito. Y este, veamos cuál es la respuesta. Okay, that is question number one. Question number two. How does Randall send his email? ¿Cómo manda el correo él? How does Randall send his email? We have three options. At the post office, que sería en la oficina de correo. At the post office, 
eh, from his mailbox, ok, from his mailbox, que sería su cajita de correo que está fuera de su casa, acá en El Salvador, el, el buzón, mejor dicho, el buzón, acá en El Salvador lo tenemos al, al cabal enfrente de la puerta, right? Pero allá en Estados Unidos es diferente. Ya vamos a ver la imagen. And from a local store, ok, de una tienda local, ok, from a local store. Así que that is question number two. How does Randall send his email? Cómo él lo manda, no cómo lo recibe, sino que cómo lo manda. And the last one. Randall, eh, oops, okay. Randall enjoys receiving regular letters sent through the postal service because they are more convenient, they are more personal, or they are more exciting. Conveniente, personal, o emocionante. Okay. There we have the three answers. Okay. Que él prefiere recibir las cartas a través del servicio postal. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Ahí vamos a escuchar por qué él prefiere the postal uh, service, ¿ok? Que sería el servicio postal. All right. Así que tenemos esas tres preguntas. Vamos a ver ahorita un momentito a escuchar el audio y usted va a identificar la respuesta correcta. All right. Veo que por acá están anotando algunos, así que voy a esperar un ratito. How does Randall send his email? Sorry, his mail. Uh, Randall enjoys receiving regular letters sent to the postal service because. And the first question as well. All right. All right, vamos a escuchar mm -hmm. entonces, okay? Let's listen to Randall talking about his post uh, service, okay? Vamos a escuchar, escucharlo hablar de su, de su servicio postal. Hi, I'm Randall. The U.S. mail service is still an important part of the communication system here in the United States and in our area. Mail is delivered between Monday and Saturday. On our street, it's usually delivered between 1 and 3 p.m. And if you want to send a piece of mail, you can stick it in your mailbox and raise the red flag. Our particular family uh, sends it usually at the post office. One thing I still enjoy about receiving mail are cards from family and friend. And you You don't get that personal touch from sending and receiving email. Okay, vamos a escucharlo nuevamente. Okay, don't worry. Let's listen to the second time. Okay. Hi, I'm Randall. The U.S. mail service is still an important part of the communication system here in the United States and in our area. Mail is delivered between Monday and Saturday. On our street, it's usually delivered between 1 and 3 p.m. And if you want to send a piece of mail, you can stick it in your mailbox and raise the red flag. Our particular family uh, sends it usually at the post office. One thing I still enjoy about receiving mail are cards from family and friend. And you You don't get that personal touch from sending and receiving email. Okay. All right. Escuchemos una última vez, okay? Una última vez y luego le voy a preguntar acá que me ayuden a responder las preguntas. Okay? The last one. Hi, I'm Randall. The U.S. mail service is still an important part of the communication system here in the United States and in our area. Mail is delivered between Monday and Saturday. On our street, it's usually delivered between 1 and 3 p.m. And if you want to send a piece of mail, you can stick it in your mailbox and raise the red flag. Our particular family uh, sends it usually at the post office. One thing I still enjoy about receiving mail are cards from family and friend. And You don't get that personal touch from sending and receiving email. Okay, let's see. Number one, how often is the mail delivered in Randall's area? Let's see, I'm going to ask someone. Let's see, we have seven days a week, six days a week, or five days a week. Let's see. Um, Ronald, what do you think, Ronald? Uh, six days a week. Six days a week, let's see. Yes, correct, okay, from Monday to Saturday, right? From Monday to Saturday, so that's six days a week, all right? Let's see, how does Randall send his email? 
como, eh, perdón, his mail, como él envía su, su correo. Um, let's see, eh, William Alejandro Gamero, what do you think? Yes, teacher, uh, at the post office. At the post office, let's see. Correct, excellent, okay, he says, okay. our particular family sends a mail uh, usually at the post office, okay? Perfect. And the last one, Randall enjoys receiving regular letters sent through the post, uh, sorry, through the postal service because they are, let's see. Excuse me. All right, let's see, Dennis, what do you think? Exciting. Exciting. Hmm. Okay, let's see. No, oh, okay. He said that it is more, it is like, uh, it's like for family and friends, you know. So it is like very personal, right? Oh, sí, sí. Uh -huh. so, uh, you mentioned a poco sobre eso, que era por eh, familia, mm -hmm. por amigos, que se mandaban cartitas y fotos y cosas así. Entonces, eh, es un poco más personal, right? It's more personal. Yeah, don't worry, okay? Don't worry, okay? This is only a practice, okay? Excellent. Nice, okay? So that's how the, the mail uh, works in the United States, okay? Así es como funciona uh, in the US. All right, vamos a ver, eh, vamos a pasar lista. Así que por favor me activa su cámara y me dice present o presente eh, para que quede registrado por acá. Ok, Cristina Rebeca Orantes. Present teacher. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present teacher. Thank you. Denis Ulises Manzano. Denis Denis. Ajá, tiene para el micrófono. Ya lo vi, pero ya me hizo. Hi. Present. Ok, Don't... excellent, excellent, excellent. Don't worry. <laughs> Mauricio Stanley eh, Castro. Mauricio Stanley, no. Okay. Carla Tatiana Carrero. No. Nope. Claudia Carolina Sánchez. Present. Present, excellent. Vilma Cruz Guzmán. Present, teacher. Thank you. Eh, Edwin Armando Díaz. Present. Thank you. Um, Diana Jasmine Rivera. No. Ok, Susana Michelle Leiva. Susan Michelle Leiva, sorry. La vi conectada, pero no sé si, este, si tuvo problemas, pero sí estaba acá, right? Eh, Félix Walter Saramaya. Thank you. Eh, Dora Ninef Barraza. Not here. Eh, Noé Neftali Hernández. Thank you. Eh, Maritza Alcira Castellón. Present teacher. Thank you. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you. Eh, Juan Antonio Castellanos. All right. José Lam Chicas. Present. Thank you. Eh, Samuel Antonio Villalta. Present teacher. Thank you. And Marina del Carmen Sanabria. Present teacher. Okay, and Ever Garcia, I have you over here, right? Ever, thank you. Present. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. All right, guys. Thank you. Okay, let's move on. Okay, now, si tiene por ahí su manual, eh, sáquelo. O si tiene el PDF por ahí, pues lo puede buscar. Vamos a trabajar en... Section 2 and section 3 from page 15, okay? En la página número 15. Así que, eh, por favor, acérquese a ese, eh, a, esa, a esa sección. All right. Y vamos a analizar un poco ese tipo de documento que tenemos por acá. Okay? So, Teacher, eh, ex, eh, 
en dónde puedo encontrar ese manual que es del que está hablando. Ok, ese manual está en la plataforma. Ahorita le, le, le comparto la plataforma y le indico dónde está. Por si acaso no lo, no lo tiene. Ajá. Thank you. Ok, no problem. Eh, ¿Me confirma si pueden ver ahorita la plataforma de inglés corporativo? Yes. Ok, perfecto. Yes. Entonces, eh, en la parte de acá arriba, eso lo puede encontrar en la, en la, en, en la versión de computadora. Ok. Eh, o incluso desde tu teléfono okay. pero ingresan, ingresando con Google Chrome. Porque en la aplicación eh, creo que ah. no está disponible la, la opción para descargarlo. Entonces acá no, ah, nada más eh, usted le da donde dice Students Manual eh, P4. ¿Se puede? Dígame. No se puede descargar, ¿verdad? Sí se puede descargar. Uh -huh. se puede es que descargar. yo estuve intentando hoy pero no pude. Ah, va. Ahorita le muestro dónde es. Le, le damos acá. Ajá. Eh, Ajá. Y le va a aparecer un PDF. Ah, no, no me apareció. Solo me dio imprimir. A ver. Entonces aquí va a aparecer. Nada más de un minuto. Aquí está. Okay. Uh -huh. Ajá, Entonces, ahí me apareció. Vamos a utilizar Ajá. el tercer botón del lado derecho. Okay. Acá en la parte de arriba Ajá. tenemos varios botones. Vamos a utilizar el tercero. Ajá. Ajá. Ah, 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 con el tercero sí. dice descargar. descargar. Ah, y ah, cuando usted le da ahí, ah, ya se lo guarde su computador. Ajá. Ok. De igual, manera, sí. ajá, de igual manera, este, si, usted no, si usted trató y trató y no lo pudo descargar, eh, se lo puedo mandar por WhatsApp, ok, para que lo tenga ahí en su ah, computadora ah, y también lo podamos ir trabajando cara a cara okay. con, con, con el programa. Ah, bye. Ahí el grupo lo manda. Gracias. Okay. Perfect, Perfect, teacher. Thank okay. you. Excellent. No problem. Okay. No problem. All right. Excellent. Okay. So, entonces decíamos, ¿verdad? Eh, in page 15, vamos a encontrar, eh, in section number two, two sorry, eh, we are going to, in, you're going to find this eh, label information, okay? Que es como el, el, la etiqueta que le ponen a un paquete, okay? Over here, we have different type of information. We have from and to. Okay, we have the person that is sending or the company that is sending, la, pers la persona o compañía que lo está mandando y a quien se lo manda, right? Y a quien se lo manda, incluye dirección y toda la cosa. We have a tracking number, okay? Si usted alguna vez ha comprado por internet, eh, la mayoría de compañías ofrecen un tracking number para que usted vea por dónde va el paquete, okay? Usted nada más lo ingresa ahí en la computadora y le aparece... Eh, si ya llegó al aeropuerto, right? Like, como que es un familiar, right? Si ya llegó al aeropuerto, si, si, ya lo, si ya pasó por aduana, and all that stuff, okay? Ahí aparece quantity, shipment, sender, okay? Etc. Okay? So, we're going to find some information here. Vamos a ver si logramos identificar un par de información por acá. The first one. What is the shipping address? That is the first question. What do you think is the shipping address? Mm -hmm. What is the shipping address? What do you think? From traders? Mm -hmm. Shipping address is... Literal road. Ah, okay. Literal, uh, literal road, okay. Esa shipping address es prácticamente la, la, la dirección de envío. Mm -hmm. Shipping mm -hmm. address, ok. Dirección de envío. Shipping address. Entonces, como en from dice quién lo envía, obviamente esa es la dirección de la, de la oficina o, o, de, o de la compañía, right? Entonces, en ese caso, la dirección o la shipping address sería la dirección eh, del lugar donde va a llegar el paquete, right? Que sería Literal Road, number 34, La Unión, El Salvador, ok? So, that is the shipping address, ok? Le, la, la, la dirección de envío. Okay, the shipping address. All right. Eh, creo que probablemente ustedes han escuchado anteriormente también el, el, el mailing address. Okay, se lo voy a escribir por acá. Mailing address. No es igual, okay, es diferente al shipping address. Shipping address es prácticamente a donde usted puede recibir paquetes, okay o mercadería, o cualquier otro producto, ¿ok? Mailing address es únicamente para correo y documentos importantes. Por lo menos acá en El Salvador todo es igual, ¿right? Aquí tenemos lo mismo, en el mismo lugar llega todo, ¿right? Pero 
eh, en otros lugares eh, tienen un lugar específico donde va, llegan paquetes y en otro lugar específico donde llegan eh, el correo. Entonces, la mayoría de lugares le preguntan, ok, el shipping address is the same as the mailing address. ¿Será que el, el lugar donde va a llegar el paquete es el mismo donde recibe cartas? Ok. Porque por veces le quieren mandar una factura o, o un comprobante, right? Entonces, por eso piden esas dos, esas dos direcciones. Aunque al final, si es la misma, usted nada más pone la misma. Ok. Así que eso es shipping address. Ok. And of course, the mailing address, en este caso, como en el caso de El Salvador, right? Solamente tenemos esa. Ok. Entonces, sería prácticamente la misma. Vamos a ver la otra pregunta. How many units are there in the package? De acuerdo a, este, a, esta, a esta etiqueta, how many units? 65. Ah, ok. We have 65 units. Excellent. Ok, we have 65 units. Nice. Eh, what is the manufacturing date? Manufacturing date. El día que se manufacturó, el día que se hizo. Uh -huh. What do you think? April 12. Ah, April 12, ok. O será que es December 4th? No. Ajá. Uh -huh. Bueno, déjeme decirle que en inglés es un poco al revés, porque en inglés pone primero el día y después el mes, right? Y en español primero primero ponemos el, el, el mes y después el día, ¿ok? Ajá, lo, lo ponen al revés, ajá, lo, lo ponen al revés, entonces eso es ahí un poco de confusión. Primero. Ajá. Oh, perdón, perdón. Sí, en el trabajo lo ponemos así. Día, mes y año. En inglés lo ponen mes, día y año. Ajá. Mes, día y año. Entonces sería December 4th. Ajá, ahí sería December 4th, eh, 2013. Ajá. El 4 de diciembre. Ajá, el 4 de diciembre. All right. Eso es nada más para que logremos identificar unos cuantos aquí elementos de una etiqueta. Ahora vamos a lo que nos corresponde. Ok, que sería la section number 5. In this space, uh, we have three questions, okay? And we have to organize the questions, okay? We have to organize them. So I'm going to give you one minute, okay? Para que usted la trate de ordenar ahí en su cuaderno. Y trate de darle una respuesta, okay? Trate de darle una respuesta. Recuerde que habíamos who, when, and when, okay? Así que usted trate de darle una respuesta inventada, okay? No problem. Pero asegúrese que lleve la estructura correcta. Okay. Así que le voy a dar dos minutos. Ahí escriban en su cuaderno. Primero ordena la pregunta y then eh, trate de buscarle una respuesta. All right? Very quickly. Si tiene alguna duda con algún vocabulary word, me, me indica y yo le digo qué significa. Okay? En el caso de pick up, no es un carro, ¿ok? Pick up es recoger. ¿ah? Recoger. Pick up. Esa es un, una frase que utilizamos para recoger. ¿Ok? So first we have to organize the question. ¿Ok? Primero tenemos que organizar la pregunta. And then we have to give an answer. Let's remember the structure. Acordémonos de la estructura. Que va primero. Que va segundo. Donde va a ir el verbo. Ok. Let's remember all those details. Teacher. Tell me. Uh, Como se dice o se pronuncia si se la voy a poner por aquí package dígamelo package excelente package. Package. obviamente así se, así sí. se dice no se escribe así okay? se escribe así como está ah, en negrito sí, sí, sí. se pronuncia así <risa> así ah, es yes. uh -huh. yeah. thank you no problem Okay, guys, a couple of minutes more.
Okay, one minute more. Okay, a few seconds, and then I'm going to begin. Recuerde darle una respuesta, okay? Eh, después de que hayamos ordenado eh, la oración, le vamos a dar a, a contestar la pregunta. Yes, you have to give an answer, but you can invent it, okay? Usted la puede inventar con cualquier persona, cualquier lugar o cualquier hora. But asegúrese que vaya eh, la estructura correcta. Mm -hmm. Okay. Very good. Yeah, no problem. Okay. Let's see. We're going to start. Eh, mientras piensan en la respuesta, vamos a empezar a ver las preguntas. Okay. Nada más deme un momentito. Let's see. I'm going to ask someone to tell me the question number one, okay? Let's see. Tell me the question number one. Only the question, okay? Not the answer. Um, William Alejandro, what do you think? What do you think is the question number one? It's where are they going to pick up the package? Where are they going to? Going to pick up the package. Excellent, okay. Where are they going to uh, pick up the package? Excellent. Let's see, number two. What is the question number two? Um, Christina, what do you think, Christina? Um, so, who is going to proceed Uh-huh. Is it the as an asic on the pronounce? Shipping. Shipping. Mm -hmm. The shipping. Okay. Perfect. Who is going to receive the P the, the shipping? Sorry. The shipping. Okay. And number three. Let's see. Thank you so much. Let's see. Uh Claudia. What is number three? Is when going to arrive the new material? Perfect, okay. When is going to arrive the new material? Perfect, okay. When is going to arrive the new material? Nice. Okay, now let's see the answers, okay. Obviamente las respuestas eh, pueden ser inventadas, pero quiero ver si estamos utilizando the correct structure, okay. So thank you so much. Let's see, Marina. Uh, where are they going to pick up the package? They are going to pick up the package at the office. At the office, okay, perfect, nice, excellent. Let's see, uh, Maritza, who is going to receive the shipping? Disculpe, uh, Maritza, no la escucho. Activa su micrófono. The Mr. Maya mm -hmm. going, is going to receive the shipping. Okay, perfect. Mr. Maya is going to receive the shipping. Excellent. And then is when is going to arrive the new material? 
Okay. Uh, the new material is going to arrive on Monday at 2 p.m. On Monday at 2 p.m. Excellent. Okay. On Monday at 2 p.m. Okay. Excellent. Now, alguien, bueno, nadie me preguntó de shipping. ¿Sabe qué significa shipping, people? The shipping. Uh -huh. envío. Ah, okay. Aquí puede ser el envío. Okay. El envío. Uh -huh. El envío. Shipping. También, también ocupamos, eh, perdón. Eh, también ocupamos shipping para un barco, ¿ok? Para un barco, una embarcación de shipping. Pero en este caso, en este contexto, como estamos hablando de cosas que se hacen como delivery, ¿ok? Es un envío, ¿ok? Es un envío. O nosotros lo que le llamamos también es una encomienda, ¿ok? Lo que nosotros llamamos encomienda. También se podría hacer como shipping, ¿ok? De shipping, ¿all right? One more time, another question. Let's see. Um, Vilma, where are they going to pick up the package? Um, I am going to the, I am going to the pack, pick, mm -hmm. pick, up. pick up the package. Uh -huh. En, en office? In the office, okay. Office. Mm -hmm. Perfect. Acá nada más vivo, acordémonos que como estamos utilizando they, el sujeto tiene que ser they. Uh -huh. they ah, are, they, uh -huh. okay. They are going okay. to pick up the package in the office, okay? Nice. Okay. Felix, uh -huh. let's see, Felix. Who is going to receive the shipping? I am going to receive the shipping in my work. Okay, perfect. I am going to receive the shipping in my work. Excellent. Nice. And the last one, let's see. Uh, Jose Chicas, what do you think? When is going to arrive the new material? I'm going to arrive the new material tomorrow. Okay, okay. Okay, the new material is going to arrive tomorrow. Okay, excellent. Okay, the material, the new material is going to arrive tomorrow. Excellent, perfect. All right. Entonces, es ahí como ya hicimos affirmative, negative, um, questions, okay, yes, no questions, and also information questions like this. Okay, now, today we are going to do another conversation, okay. Ahora lo, lo he simplificado un poco más porque veo que ayer nos costó un poquito armar un poco la, la conversation. Entonces, entre paréntesis, le puse más o menos qué tiene que incluir en los espacios, ¿ok? En este caso, estamos pretendiendo que eh, one person is shipping eh, or sending one product to another person, ¿ok? Entonces, es como cuando usted llama y quiere que le manden algo, ¿ok? En este caso, usted va, ustedes van a decidir qué se va a mandar y a dónde se va a mandar, ¿ok? Así que acá he incluido eh, esos elementos. Nada más déjenme los centros para que le puedan tomar captura o le puedan tomar foto y puedan complementarlo con sus compañeros. ¿okay? Así que están en el, el, los espacios y luego de cada espacio usted puede incluir esa información. ¿okay? Por ejemplo, si usted está teniendo el teléfono, hi, um, eh, hi, this is a packaging company. ¿okay? How can I help you? Hello, I want to order a box, okay? Ahí usted pone el, el, el nombre de cualquier producto. I want to order a box, I want to order a pizza, I want to order a, a, a perfume, okay? Cualquier producto que usted quiera, okay? I want to order a television, okay? Lo que usted quiera. Okay, no problem. What is your shipping address? Oh, it is. Y ahí usted pone eh, la, la, eh, la dirección, okay? The address, okay? Perfect. Who is going to receive the product? Entonces ahí usted pone el nombre de una persona. Okay. Ah, my mother is going to receive the product. Okay. Oh, sorry. My mother is going to receive it. Uh, are you going to need change? Yes, please. I will give you $20. Okay. I will give you $20. Le voy a poner el signo de dólar aquí. Okay. I will give you $20. No problem. 
Uh, your, y ahí vuelven a mencionar el nombre del producto. Your television is going to be there in uh, 20 minutes. Or your uh, perfume is going to be there in 60 minutes. Ok. Ahí ustedes como lo quieran eh, completar. Incluso si usted quiere poner más preguntas utilizando when, where, who, ok. You can do it. Ok. You can do it. O incluso yes, no questions. Ok. Por ejemplo, eh, is the red color ok? Ok. Or um, is going to be, I mean, are you going to be there? Usted va a estar ahí. Or... Are you going to use it now? Ok, no sé, cualquier otra pregunta que se pueda utilizar eh, como intro. Ok, aquí ya he simplificado un poco las cosas, solo para que ustedes le agreguen eh, algunos detalles. All right? Así que, no sé si ya lo, lo, le tomaron captura o le tomaron foto eh, para, para, para que lo vean con sus compañeros. Ok. All right. Así que, cuando terminen de llenar el... el, el The conversation, ok, vean qué más le pueden agregar y si ya no le quieren agregar más, pues practiquen, ok, eso le va a ayudar bastante a la pronunciación, ok, asegúrense de que están diciendo bien los, los, los verbos, no sé, que no se les eh, pase por, por alto alguna palabra, ok, para que, para que lo puedan practicar bien, alright, así que vamos a crear los grupos ahorita, por favor acepte su invitation, ok. Ya ponemos la curazao, parece. Nice. Ah, ok. Ok. Perfecto. Hello, I want to order. Eh, el, el nombre del producto, pudiéramos poner eh, um, Freezer. <laughs> en inglés, Freezer. You can say uh, freezer in English. Freezer. Yeah, that's, yeah, that's the name in English. Freezer. Uh -huh. Freezer. Sí. Okay. Oh, oh, if you want to put the word complete, it would be refrigerator. <laughs> uh -huh. Ah, okay. How would it be? Teacher, freezer? Freezer is said in a normal way. Uh -huh. Yes. Sí. Uh -huh. In this case, it would be refrigerator. Let me send it. Permit me. I'll send it here in the okay. chat. Sí. O oh, bueno, no sé si Claudia quiere otro producto. Okay. Yo preferiría un, un sillón o un sofá ah, so por el color, ah, digo yo. Uh -huh. ah, ah, ok, exactly. ok, ok, sí, tienes toda la razón. Okay, un coat. ¿Cómo lo pronuncias? Sofá, sofá se dice normal. Uh -huh. Así no, no, sofá. Okay. Sofá, uh -huh. sofá. Sofá, ok. Eh, ok, no problem. What is your shipping address? La dirección. Uh -huh. eh, ya. Bueno, inventémonos una, una dirección. Ya. Quiere ser, este, yeah. en español sí. o tiene que ser soy de pango, vaya, ok, soy de pango, soy de pango City. Ajá, soy de pango City. Soy de pango City, ok. Y tal vez sí, se puede bueno. inventar el nombre de una calle. Uh -huh. City, um, so yeah, Pango City in uh, Central Central Street. Central Street, okay. Uh, okay. It is, quiero ver ahí era, um, y ahí le tenemos que poner en um, Incluye, 
Y tenemos que incluir ahí, va, después de que, ok, no problem, what is your shipping address? Eh, soy a Pango City eh, and Central Street. Street. Uh -huh. Street. Eh, it is, y la repetimos. It no. is, eh, soy a, no. Así ah, solo pone, it is, soy a Pango uh -huh. City, in City. Central Street. Uh -huh. In Central Street, ok. Uh -huh. eh, ok, y ya después dice, perfect, eh, who is a going to receive the product. ¿Quién no va a recibir el producto, verdad? Entonces sería, eh, en este caso, my brother. My sister. Ah, bueno, my sister is a going to, eh, to receive the product. Perfect. Uh -huh. Ok. Y oh. eh, en el B tendremos que poner el nombre de la persona o... Podría ser el nombre o, o, el, o, el, o, o, la, o, la, relacion, o la relación. Si es my brother, ajá. O se inventa el nombre, my brother Julio, my brother Bernardo, sí. I don't know. <ríe> uh -huh. okay. Y este, luego después dice, are you going to need a chain? Cha change. No, ¿cómo lo pones? Chain. Uh, change. Change. Ajá. Uh -huh. Ok. Voy a, voy a ver cómo van los demás grupos, ¿ok? Ok, teacher. Uh -huh. Para no darle, porque no me lo va a costar mucho. Pero para una dirección exacta. Yo que invente. No. Ahí, ahí la pueden inventar. Ajá. Teacher. Ah, teacher. Dígame. No podemos poner ahí este Juan Pablo II, eh, Parque Centenario. Ahí ah, dice ya. una dirección exacta o puede ser así como... No, Porque pues, es referencia. Sí, es un una referencia, un, un punto de referencia. Ajá, ajá. La parte del palo de mango. Y en la esquina no, del parque. O, ahí. En la esquina. Eh. O en la entrada, puede ser. Ajá. Ah, ok. Ajá. Y, ok, y si... Es, uh -huh. Entonces sería cuál, Juan Pablo. Yo, ajá, sí, el teacher dijo que está bien. Juan Pablo II... Ahí tendría que poner Juan Pablo II Street. O es avenida. Ah, es calle. Avenida. Ah, avenida, avenida, Juan Pablo. avenida. Avenida. Entonces sería avenida. Juan, Juan Pablo II Avenue. Avenue. Uh -huh. Segundo. Ok. Avenue. Eh, Parque ah, sí, Centenario. Podría ser, pero... Parque Centenario. Ajá. Uh -huh. Y. O podemos poner también sí, este, Juan Pablo II Avenue. Central Park, ponerle, sí, movimentar. Eh, y primer, y, y, ¿cómo? y cuarta, cuarta calle poniente. Cuarta calle poniente, Jesus, ok, sería... Ese está bien enrollado. Vaya, sí, yo le dije, pero como dice que era una exacta. No, o sea, puede no, ser no, simple para el segundo. Sí. Ajá, puede ser así de simple, solo para, 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 para practicarla. Ajá. Avenue, ¿verdad? Nada más. Ajá. Uh -huh. Sí, porque tan exacta es bien enrollada. Sí, ya ahí nos metemos en otro, en otro, en otro vocabulario que tenemos sí. que aprender. Ah, bueno, entonces ya vamos muy adelante. Sí, ya vamos un poco adelantados. Entonces, pero yo digo que hay que ponerle Juan Pablo II Avenue Parque Centenario. Ajá, ok. O el Centenario Park. Ajá. Es también Centenario Park. Alright, continue. Eh, recuerde okay. que tiene que practicar al final y voy a revisar cómo van con, con los demás, ¿ok? Bueno, gracias, okay. gracias. Thank you. It is soy a Pango City. Perfect. Who's going to receive the product? Marisa, I'm going to receive it. it Are you going to meet me? Yes, please. I will have gave you ten dollars. No problem. The software is going to be there in thirty minutes. Okay, perfect. Uh -huh, perfect. Okay. Okay. Dígame. Okay. How do you say treinta? Thirty. Thirty. Terry, 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 y este por ahí escuché ever eh, eh, la palabra sería give, give, uh -huh. give, uh -huh. give, give, uh -huh. ok, perfect, ok, practicamos una vez más y mientras tanto vamos a los demás equipos, ok, de acuerdo, problem.
Colin. Hello. Apo vamos a decir Colony es Colon. Pincher, ¿cómo decimos colonia? Colony o neighbor. Ah, se dice neighborhood. Ah, como barrio, neighborhood, aunque sea Ajá. colonia. Sí, aunque sea colonia se dice neighborhood. Ajá. Ah, okay. Teníamos esa duda. No, claro. Se lo, se, lo voy Entonces, a se lo voy a escribir, Vilma, para que vea cómo va. Porfa, ¿Ah? ya me vio dudando. ¿sí? <risa> a mí también, aquí con el traductor. Ah, va. Se escribe, uh -huh. se lo voy a escribir cómo se escribe y cómo se dice. Ok. Ok, también eso se lo voy a mandar, Marina. Don't worry. Okay. Si está, así es como se dice y como se escribe, Vilma. Ah, ajá. Pero, pero no, no lo vi, no lo, ya lo quitó. Ah, va, se lo voy a volver a mandar. Neighbor. Neighbor. Ahí va otra vez, Vilma. Ah, pero, ajá. Neighbor. Se dice neighborhood. ¿Mm? Neighborhood. Y de hecho, de ahí viene la palabra vecino, que sería neighbor, solo ah, sin el hood al final. Uh, Ajá. All right. Eh, practiquemos okay, y okay. ya dentro de poco regresamos al grupo. Eh, al grupo. Ok, bien. Ya hemos terminado. <risa> Hurry up, hurry up. <risa> ok, Pichi. Eh, es recibe, no recibe. ¿Cómo? Es recibe. No recibe. Ah, recibe. Sí, recibe. Recibe, recibe, ok. Ya salí de duda. Ok. Recibe. ¿Al día solo terminamos? Yes, sí. Yes, Ok, nice. Eh, practiquemos una vez más antes de regresar al grupo, ok? Ok. Ok. Excelente. Hi, China. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ah, aquí está. Ajá. Ajá. You were looking for me. Ajá. Necesitamos, estamos invocando en este momento. Ok, tell me. Ajá. Una pregunta. Para... No, varias. Yeah. Eh, mire, para decir, digamos, si yo quiero un producto, digamos, por ejemplo, en este caso, una pizza, digamos, si yo le quiero pedir detalles. Por ejemplo, ah, necesito una pizza de un ingrediente con, con panes con ajo Ajá. y así. ¿Cómo puedo okay. hacer? Eso, eso, eso quiere decir I want to order y después poner todo eso. Uh, yo quiero ordenar. Ajá. Ahí podría decir eh, I want a pizza of y dice los ingredientes, pepperoni, ham, pepper. Ah, yo quiero una pizza. Ah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Y hasta después pone, digamos, el extra, ¿verdad? La diferencia es que usualmente en un, en un contexto de customer service o de call center, o sea, ahí hay, hay bastante interacción, ¿verdad? Y de qué la va a querer y qué más y solamente eso, ¿verdad? Entonces ahí hay bastante, bastantes cosas de dónde, de dónde sacar. Entonces aquí lo estamos haciendo más que todo así bien simple. Pues, entonces usted puede decir, I want a pepperoni pizza, ¿ok? Para, ajá, para, para hacerlo más simple. I want to order a pepperoni pizza. Uh -huh. Así de simple. Pepperoni, pepperoni, cheese. Ah, eso sería. Uh -huh. All right. ¿Alguna otra pregunta? Uh -huh. eh, y en el caso de la dirección de envío, tiene que ser en inglés siempre. ¿Cómo? Ah, la dirección. En el shipping uh -huh. address. Yeah. Eh, Podría ser en español, porque como acá lo manejamos en español, en español ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, se puede poner el, el, la, eh, la palabra calle en inglés y también avenida en inglés se puede poner en inglés. Por ejemplo, eh, Juan Pablo II Avenue, uh -huh, que sería avenida Juan Pablo II. Uh -huh, avenue. Uh -huh. Street. Y a street, que sería calle. Uh -huh. Usted dice el nombre de la calle y luego dice street al final. Entonces, en la, okay. en, la, en la cuestión de, de ordenar, solo diría, ah, I want to order pizza. No, Ajá. pizza, pepperoni, cheese. 
and onion. And onions, uh -huh. yes. The kind of the kind of vegetable. Uh huh. Uh huh. So ingredients. Ingredients. Uh huh. Oh, yeah. Excellent. Teacher. Uh -huh. Yeah. Man. Y donde is going to receive it es una tercera persona o se está refiriendo a, a, a la persona, o sea, digamos en, en el caso que dice hello, I want to order, que uno está ordenando, se uh -huh. refiere a uno. Sí, podría ser uno, pero acuérdense que, digamos, en el tele, por teléfono, cuando usted ordena pizza, no le puede decir, yo la voy a recibir, ¿verdad? Sino que le piden que le diga el nombre de la persona que la va a recibir. Entonces, ahí puede dar su nombre. Ajá. Who is going to say? Uh -huh. Ah, ok. Cristina Orantes is going to receive it. Okay? Porque vamos a imaginar que es como cuando usted pide una pizza. Así, y obviamente la persona no lo está viendo aún, entonces no sabe quién, quién es usted. Entonces, entonces ahí sería ella. Ajá. Ah, sí, ajá, nombre de una. Ajá. Así es. Ok. okay. La persona. Así yeah. es. Gracias, Tichi. Ok. Ok, vamos a regresar ahorita ya al grupo. Al grupo de Hasta mañana. Okay, Tichi. Okay, welcome back. Thank All right. You. Okay, let's see. Okay, antes de continuar, tengo que volver a pasar lista. Solo para las personas que no habían estado anteriormente, así que si están por acá, me dicen present, please. Hola. Yo pensé que por los que se le duermen. Ah, exacto, por los que se duermen un poquito, quizás. O se les descargó el teléfono, no sé. <risa> Vamos a ver, eh, Mauricio Stanley Castro, ¿está por ahí? No. All right. Eh, Car Carla Tatiana Carrero. No. Diana Jasmine Rivera. No. Dora Ninez Barraza. No. Y Juan Antonio Castellanos. Right? Okay. Anyways, right? Tomorrow. Okay. Let's see. Ahora creo que sí nos va a quedar chance de que participemos todos. Okay? Let's see. Vamos a ver. Aquí me escuché ayer. Um, let's see. Ever. Vamos a ver ever. No le escucho ever. ¿Con quién iba, Ever? Hi, Uber it. Okay. Hi, Uber it. How can I help you? Hello, I want to order Subway. Okay, no problem. What is your shopping address? It is the Atango City. Perfect. Who is going to receive the product? Marisa is going to receive it. Are you going to new chains? Yes, please. I will give you ten dollars. No problem. Your software is going to be there in twenty minutes. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, thank you. Nice job. Let's see, Gloria. Who are you working with, Gloria? Uh, Claudia Carolina. Ah, with Claudia Carolina. Okay, go ahead, girls. Okay. Hi, Curacao, how can I help you? No le escuchamos, Carolina. Sorry, sorry. Tiene apagado su, 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 su micrófono. Ahí está. Ya. Uh -huh. Sí. Permítanme. Hello, I want to order one sofa in color green. Okay, no problem. What is your shipping address? It is in Soyapango City in the Central Street. It is? It is city in Central, uh, it is uh, Soyapango City Central address? Central Perfect. Street. Perfect. 
How is I going to receive the product? Uh, my sister Laura is going to receive it. Is I going to receive? Uh, are you going to need change? Yes, please. I will give you 200. Uh, no problem. No problem. Uh, your uh, sofa is uh, going to be there in 15 minutes. 15 Thank minutes. you. Uh -huh. Excellent. Okay. Thank you so much. Nice, nice, nice. Let's see. Uh, now I'm going to have Felix. Felix, who were you working with? Ronald. Ronald. Okay, go for it. Okay. Hi. Thank you for calling Pizza Hut. How can I help you? Hello. I want to order one pizza. Okay, no problems. What is your shipping address? It is. It is. Um, Juan Pablo Avenue, Centennial Park. Okay, perfect. What is going to receive the product? Mr. Carlos is going to receive it. Are you going to need change? Yes, please, I will give you $20. No problem. Your pizza is going to be there in 20 minutes. Okay, 20 minutes. Thank Excellent. you. Thank you. Excellent. Perfect. Thank you so much. Let's see, Thank William. You. William Alejandro. Let's see, who are you working with? Yes, teacher. I'm working with Jose Lam Chicas. Okay. Let's see. Okay. Hi, this is a coffee shop. How can I help you? Hello, I want to order a in American Express. Okay, no problem. What is your shipping address? It is uh, San Salvador in Colonia Escalón. Okay, I got it. Who is going to receive the product? Uh, Sergio is going to receive it. Are you going to need a change? Yes, please. I will give you uh, five dollars. No problem. Your coffee is going to be there in forty-five minutes. Okay, thank you. Okay, excellent. Nice job. Okay, nice job. Let's see, Samuel. Who were you working with, Samuel? Me. Ah, with Dennis, okay? Okay, go for it. Samuel, you first. Are you there? Que se le, que se le traba el internet. Oh. Uh, okay, I see, I see. Okay, Samuel, go for it. Hi, China Book. How can I help you? Hello, I want to order a charming order. Okay, no problem. What is your shipping address? It is Avenue San Jacinto, Main Street, number three. Perfect. Who is going to receive the product? My sister Michelle is going to receive it. <laughs> Uh, are you going to need change? Yes, please. I will. I will give you twenty dollar. No problem. No problem. Your your Xiaomi is going to be there in 
25 minutes. Okay, perfect. Okay, thank you. Minutes. Excellent. Nice job. Okay, nice. And let's see, Cristina. Who were you working with, Cristina? I think you are working with Noel, right? No, yeah. Okay, perfect. Uh -huh. Go for it. Creo que está teniendo problemas con la conexión porque se acaba de desconectar. Okay. Okay, ahí está otra vez. Hi, Cristina. Sí, creo que está teniendo problemas con la conexión. Si no, vamos a hacer eh, Vilma en Marina, creo que es la última que nos quedan. Y vamos a regresar a ver si ya está más estable eh, con Cristina. Ok, don't worry. Ok, let's go, girls. Ay, Marina. Ay, por yo campero. How can I help you? Hello, I want to order chicken, two chicken combos. Okay, no hay problem. What is your shipping address? It is neighbor uh, Escalón, house number 10, San Salvador. Perfect. Who is going to receive the product? Marcela is going to receive it. Are you going to need um, Chang? ¿Cómo se pronuncia? Change. 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 Uh -huh. Yes, please. I will give you twenty dollars. Uh, no hay problem. Your forty minutes. One more time. Thank you. Thank you. Okay, okay. ma. Okay. Combo chicken. It's in 20 minutes. Thank Aye, you. 20 minutes. Okay, in 20 minutes. Sorry. Okay. Excellent. No problem. Okay. Nice job. Okay. Excellent. Okay. Let's see. Cristina, I think you have some problems with the internet. Don't worry, Cristina. Okay. Don't worry. Ya los escuché ahí cuando estaban preparando la, la, la conversation. Así que eh, creo que vamos bien. Okay. Don't worry. All right, guys. Solo tengo un par de comentarios. Acordémonos de shipping. Okay. This is the correct pronunciation. Shipping. Okay. Shipping. Eh, también en la pregunta que hacemos de quién es who, ¿ok? Who, ¿ok? That's the correct pronunciation, who, ¿ok? Who. And el cambio, eh, no problem, ¿ok? También así se dice eh, change, ¿ok? Change, ¿ok? El vuelto o el cambio, right? That is change, all right? Change, ¿ok? Nice job, people, nice job, ¿ok? Now you were using going to, ¿ok? You were using going to. Perfectly. Okay. All right. Let's see. Now we're going to see. Eh, vamos a ver qué es lo que nos queda de, de la plataforma. Okay. Nada más déjenme compartirles por acá. Para que veamos qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana. Okay. Igual, recuerde que eh, participamos en las discussions, right? Pero aparte de eso tenemos tareas. Las tareas no las estoy revisando aún. Estoy revisando las discussions porque hasta las respondo. Okay. Así que usted puede revisar. Eh, las discusiones que ya hicimos anteriormente y usted puede revisar los comentarios que le puse, ok, así que ahí los puede revisar sin ningún problema acá vamos a tener la videoconferencia número 4 en la videoconferencia número 4, eh, usted va a encontrar este video de esta clase, todavía no está ahí, sino que hay un video cualquiera eh, y abajo de esta clase usted va a encontrar la parte que dice discusión, ok Y ahí dice videoconferencia eh, número 4, how do you be going to homework, ok? Y ahí tiene un par de ejemplos de lo que tiene que realizar. Dice, tell me five activities you are going to do tomorrow at work, ok? Cinco actividades que va a hacer mañana en su trabajo, ok? Five activities that you are going to do uh, tomorrow at work. Y también five activities that someone in your family is going to do in the house, okay? 
a, fam, a family member, okay? Un, fa, un familiar, ya sea husband, wife, daughter, eh, eh, son, okay? Cualquier familiar que usted pueda. Eh, okay, perfecto, Ever. Sí, no se preocupe, okay? No se preocupe. Eh, uh -huh. Sí, no se preocupe, por eso le, le, le había pedido su nombre, okay? Igual Cristina, no, no, no se preocupe, ok, por lo, por lo, por lo del audio, all right. Eh, ya, yeah, no problem, ok. So, como les decía, eh, las primeras van a ser sobre ustedes, pero su trabajo, y las segundas son eh, de un family member, ok, in the house. Por ejemplo, aquí tengo at work. Ah, I am going to check my computer, and I am not going to play soccer, ok. Acuérdense que puede mezclarlas, affirmative and negative, ok, affirmative and negative. At home, ah, my mother is going to prepare the food. My sister is not going to have glasses. Ok. Entonces, es ahí como usted las puede ir mezclando. Recuerde, five and five, cinco suyas at work, and five of a family member in the house. Ok. Siempre haciendo oraciones así facilitas. En cuanto al work, trate de usar eh, actividades que usted hace normalmente. Ok. Y así también usted adquiriendo vocabulario acerca de su trabajo. Right. Así que esta sería parte de la discusión. La otra tarea es la que dice tarea número 4, ¿ok? Que la tenemos por acá, la tenemos acá arriba. Entonces, esa es la otra, que esa la voy a estar revisando el día sábado. El día sábado en la mañana reviso todas esas tareas y recuerde que tiene que tener mínimo un porcentaje de 80% para poder eh, aspirar al, al, al diploma y poder... Eh, tomar el siguiente módulo, ¿ok? Así que ese 80% se va sumando en todas estas actividades que vamos haciendo y la plataforma me da un porcentaje a mí de, 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 del progreso que usted tiene. Así que para el sábado en la mañana, trate de que haya completado por lo menos estas primeras cinco actividades, ¿ok? Ahorita vamos en la tarea número cuatro, que de igual manera ha sido igual como las demás, que usted nada más va a elegir eh, una de las opciones, ok, acordémonos de la estructura que utilizamos para going to, ok, y ahí usted va a elegir la que más, eh, la que más se pegue de acuerdo al contexto de la oración, all right, así que esas son las tareas que tenemos para el día de mañana, ok, igual recuerde que las de discusión siempre trato, trate de hacerlas antes de las 10 de la mañana, yo a las 10 de la mañana empiezo a revisar y a darles comentarios en caso usted lo ha hecho bien o si necesita mejorar en alguna parte, ahí le digo cuál es la parte del error, ¿ok? Algo que creo que se ha repetido mucho es el uso de I en minúscula, ¿ok? Acuérdense de utilizar I en mayúscula porque cuando estamos hablando de nosotros, eh, I siempre va en mayúscula, ¿ok? Y utilicemos el punto al final de las oraciones, ¿ok? Veo que la mayoría no le pone puntito. Yo sé que a la hora de hablar no, no ponemos el punto, pero... Cuando estamos escribiendo, tratemos de escribirlo eh, correctamente, ¿ok? Pero creo que están yendo bastante, bastante bien, ¿ok? Eh, han sido nada más unos pequeños detallitos, pero las estructuras las han respetado bastante. Así que los felicito. And espero verlos mañana, ¿ok? Antes de que nos vayamos a vacaciones. Así que have a good night, people, and see you tomorrow, ¿ok? Bye. bye. See you. Bye. 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 Bye.